ഹിന്ദുസ്ഥാനി പ്രേക്ഷകർക്കും ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷോയുടെ പേര് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റുവാണേ ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർസ് എന്നാണ് ഞാൻ ആക്കുന്നത് ആ എയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു സ്റ്റാർസ് എന്ന് ആക്കി കാരണം ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവർ കപ്പിൾസ് ആണ് വെരി ക്യൂട്ട് ആണ് ഒരാൾ ഭയങ്കര ഹാൻഡ്സം ആക്ടർ ആണ് മറ്റൊരാൾ ഡാൻസറും ആണ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഈ കപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാരണം മലയാളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളായിക്കോട്ടെ സീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആരാന്നുള്ളതല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ബെല്ലാസ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചേച്ചിയാണ് പക്ഷെ ചേച്ചിയെ കണ്ടില്ല ചേച്ചി ഇപ്പൊ റെഡി ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം താമസിച്ചാ വന്നതേ ഉറക്കമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റെല്ലാം റെഡി ആകുന്നൊക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മ ആരാന്നുള്ള ചേച്ചി ആരാന്നുള്ള ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നേരം അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ ഇതാണ് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സസ്പെൻസ് വെച്ച് നിർത്തിയ ആ വ്യക്തി ദി യങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാൻസർ അമ്പളി ദേവി ഇത്രയൊക്കെ പോരെ പിന്നെ ഒരുപാടായി ഞാൻ പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ആരാ വരുന്ന ആരാ വരുന്ന എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊടുത്തു വന്നപ്പോ ആദ്യം വന്നത് ഒരു ആന്റിയാണ് നിങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഫ്ലോറും കൂടെ കെട്ടേണ്ടി വരും കാരണം എന്താന്ന് അറിയോ സാധാരണ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ കാണുന്ന എന്താ ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഡ്രോയിങ് റൂം പക്ഷെ ഇത് ഫുള്ള് അതിൽ ചുറ്റും ഇതാണ് ഇനി താഴോട്ടേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡെക്കർ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് പോകും ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ വന്നതാ ഈ കലാതിലകത്തിന് കലാതിലകത്തിന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഗോൾഡ് മെഡൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ട്രോഫീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാണിക്കുന്ന വലിയ ട്രോഫി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതാ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആങ്കറിന്റെ അവാർഡ് തിരിച്ചും പറഞ്ഞോളൂ അന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വൺ ഞാൻ അവിടെ ആദ്യമേ വന്നപ്പോ ഞാൻ നോട്ട് ഇട്ട് കണ്ടു ആട്ടെ പോട്ടെ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കും കഥയിലെ നായകൻ എവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു സ്റ്റാറിനെ കാണി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ എവിടെ ആദ്യത്തെ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി കൊറ്റങ്കുളം ക്ഷേത്രം അറിയാമോ അറിയാം അവിടെ എന്തിനാ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ പിന്നെ അമ്പലത്തിലെ സീരിയസ്ലി ഭക്തിയൊക്കെയാണല്ലേ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ് ആണ് അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അമ്പലത്തിൽ പോയി സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ വരുന്ന അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാനാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടെ പോയി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ രാവിലെ എത്തി ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ചേട്ടി ഉണ്ടാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ അമ്പലത്തിലാണ് ഈ അമ്പലം അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഉത്സവ സമയത്ത് പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളുടെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ വേഷം അല്ലേ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അച്ഛനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അത് അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രമാണ് കൊറ്റൻകുളങ്ങര ദേവി സമയം വിളക്കെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് നമ്മുടെ ഈ ഷോയിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാർസ് എന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇപ്പൊ പലക തേച്ചുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ എടുക്കാനില്ല അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേ അതായത് സെലിബ്രിറ്റി അല്ലാതെ റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചൊരണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചൊരണ്ടി എടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ചേച്ചിന്റെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇത് ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഡാൻസ് ക്ലാസ് പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന
ഞാൻ <laughs> 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 ദോശ ഇഡ്ഡലി അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കാർക്ക് ഈ സീരിയലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന സംഭവം ദോശ ഇഡ്ഡലി ഉപ്പുമാവ് ദോശ ഇഡ്ഡലി ഉപ്പുമാവ് ഇതന്നെ ഉപ്പുമാവ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്യത്തില്ല അതിപ്പോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് രാവിലെ തുടങ്ങിയാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ എത്ര ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ചാലും ബാക്കി ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മോർണിംഗ് ലൈറ്റ് ഫുഡ് ആണോ അതോ ഹെവി ആയിട്ടില്ല ലൊക്കേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുന്നുള്ളൂ കാരണം ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സുഖമാണ് വീട്ടിലാവുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നല്ലോണം അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശരീരത്തിനുള്ളതാലും പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ചിലത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ നെയ്യുടെ സ്മെല്ല് പിടിക്കുന്നില്ല ഞാനും നിർത്തിച്ച് ഈ ഉള്ളിയും മുളകും ഉള്ളിയും മുളകും ഓ കാരണം മനമരപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിർത്തുന്ന കാരണം ഒരുപാട് എരിവ് കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലുള്ളപ്പം എങ്ങനെ പോയാലും ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ എങ്ങനെ പോയാലും അവര് വരുമ്പം ഒരു രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് എത്തും അവർ പോകുന്ന സമയം ഒരു മണിയാവും ചിലപ്പോ വൈകിട്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനിപ്പം അവള് അവളുടെ പ്രോഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ അമ്പിളി തൽക്കാലം ചെയ്യാതെ അമ്പിളിയുടെ പ്രസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ തന്നെയാണോ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അരങ്ങേറ്റം പോലെ വല്ലതാണോ അതോ വേറൊരു കഥയിലെ നായകനെയും കൂടി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് നടക്കാൻ മോന് രാവിലെ ആറര ഏഴ് മണിക്കാണ് ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ മോളെ അങ്ങനെ നിക്കൂ മോളെ ഇങ്ങനെ നിക്കൂ എന്താണ് അങ്ങനെ നിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് അതേസമയം അമ്പിളി ചേച്ചി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അല്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ 
അതൊരു ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാണോ ഞാൻ പറയാം അമ്മി ചേച്ചി പാവാന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാ ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ജലി ടീച്ചറോ അഞ്ജലി ടീച്ചറേ ഇവിടെ വേറെ മുഖമാണ് ഇവിടെ ചിരിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരിടത്താണോ ഡാൻസ് പഠിച്ചത് അവിടെ വരെ വരുമായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് നിന്നപ്പോ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് നിന്ന് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഉയ്യോ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ തള്ളി പുറത്താക്കി ഞാൻ ചെല്ലാറുണ്ട് പക്ഷെ താഴത്തെ ക്ലേ മോഡലിംഗ് ആണെന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആണ് അപ്പൊ അമ്പലി ചേച്ചി ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ആഞ്ചലി ചേച്ചി ആണോ നമുക്കൊരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് നയനേ എന്നാണ് പേര് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ചെയ്യും അല്ലാതെ ഇത്രയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കൊറേ പേരുള്ളോണ്ട് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കല്യാണി മീനാക്ഷി കൊള്ളാം ഏഹ് പഠിക്കുവാണോ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു മിടുക്കി ഇനി ലെവൻത്ത് സയൻസ് ആണോ കോമേഴ്സ് ആണോ സയൻസ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞല്ലേ സയൻസ് എടുത്താൽ മതി പേര് മീനാക്ഷി ഏഴാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ശരി ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മമാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഒരാളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് അമ്മമാരും മക്കളും ഉണ്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞ അരങ്ങേറ്റത്തിന്റെ രണ്ട് അമ്മമാരുടെ അരങ്ങേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ശിവരാത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കോ ശരിയാ കൈവക്കോ അമ്മ ദാ രണ്ട് മക്കൾ ഹലോ മൂന്ന് പിള്ളേരാ മറ്റേ ചെറിയ കൊച്ചിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ വെക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരാണ് അല്ലേ അതെ അതെ അമ്മയാണോ മക്കളാണോ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മക്കളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് വരണം കേട്ടോ അതെ അതാണ് പ്രശ്നം അതെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇന്ന് എന്തായാലും മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ ടീച്ചറെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചോളാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്ന പണിഷ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് ആ കൊടുക്കണ്ടേ വേണ്ടേ പണിഷ്മെന്റ് വേണ്ടേ ഉറപ്പാണോ ചെറിയ രീതിയിൽ അന്ന് നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഒരു പണിഷ്മെന്റും കൊടുക്കണ്ട അതെന്താ ഒരു പണിഷ്മെന്റും കൊടുക്കണ്ടാത്തേ ടീച്ചർ അത്ര നല്ല ടീച്ചറാ പരിചയപ്പെട്ടേൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം വൈകിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫംഗ്ഷന് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഞാൻ ഇത് ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പെട്ടി പോലും ചേട്ടൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പ് കാണുന്നതായിരുന്നു മോനുമായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ ഫുള്ളോട് സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര കൊച്ചിന്റെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതെ ഈ പില്ലോ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണോ അത് ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നോർമലി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് പില്ലോയും പിന്നെ ഇല്ലത് ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇരിക്കുക അപ്പൊ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ ചേട്ടനോട് സംസാരിക്കാം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുമ്പോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഡ്രൈവറോ വല്ലോഡ്രൈവിംഗ് ആണ് എവിടെയും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും ഷൂട്ടിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണോ തുടക്കത്തിലെ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് തുടക്കത്തിലെ കുറച്ചാണ് ഡ്രൈവർ വെച്ചത് എനിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഇഷ്ടം എത്ര ദൂരം ആണെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കാറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയലിൽ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ യൂട്യൂബിലും ഒരാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് വാട്സാപ്പ് വീഡിയോസും അല്ലാണ്ട് കുറേ ഇതിലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഈക്വലി ആൾക്കാർ പഞ
ആണല്ലോ ഒരുപോലെ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മദ്യപിച്ച് ചെല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറെ നാൾ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ നാൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ ഒരു ചെറിയ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ച് പുതിയൊരു കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റുന്നു മദ്യപിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആയി മദ്യപിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്ന സീരിയലിനകത്ത് പോലും മദ്യപിച്ച് സെറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോകലിക്കാറില്ല ഈ ചില ശീലങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ശേഷമാണ് അതെൻ്റെ ജീവിത രീതികൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അത്രയും കാലം അഭിനയിച്ചു കാരണം ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരെ അഭിനയിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയാൽ വർക്കൊന്നും ഇല്ലേ ആ ചോദ്യം അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ല വർക്കുകൾ വരാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഭയങ്കര അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയ സമയം പണ്ടും പോകും എന്നാലും പക്ഷെ കുറേ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര താടിയെല്ലാം വളർത്തി ഞാൻ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവിടുന്ന് സീതയാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ആകെണ്ടിരിക്കല്ല എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് വന്നത് പിന്നെ എന്ത് പറയുക നമ്മൾ ഈശ്വരനെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ കൈ വിട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അവരെ അമ്പിളി എനിക്ക് എപ്പോഴും അവസാന ഒരു കൈ ദൈവം തരും ഈ നിമിഷം വരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനമ്മയെ ഞാൻ നല്ലോണം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ുംടത്തിനകത്തുണ്ടി <laughs> 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 നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും പന്തിരിജാൻ എന്നൊക്കെ ഇനി പറയാം ആദ്യത്തെ 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 ആയുധമാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ സന്തോഷം ഒരുപാട് നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല കൊച്ചിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നതാ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞാ ഏ അപ്പൊ എന്താ പറയാ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു പോവോ എന്റെ ചടങ്ങ് എങ്ങനെയാ പോകുമ്പോ ഡാൻസിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതല്ലോണ്ടോ അങ്ങനെ ചടങ്ങുണ്ടോ ഇവിടെ കാണിക്ക ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ മാത്രമല്ല വേറൊരു വലിയൊരു മനുഷ്യൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ കൂടിയാ എന്റെ വല്ലച്ചൻ ജയൻ അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം അടുത്ത് തന്നെയാണ് വല്ലച്ചന്റെ പ്രതിമയൊക്കെ അവിടെയാണ് ഓക്കെ യാത്രയുടെ ഇടയിലാണ് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും കുറച്ച് സീരിയസ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നത് അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നത് ശരിക്കും തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവരുന്ന കേരള കോമതിയാണ് ഓ 
കേരള കൗമുദിയിൽ വന്നൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഒരു വല്യച്ഛൻ മരിച്ചത് നവംബർ പതിനാറിനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൗമുദി കേരള കൗമുദിയുടെ ജോജോ ജോജോ സാറും സുരേഷ് പെരുന്നു സാറും വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നപ്പം വല്യച്ഛനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ മൂന്നാല് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മോനെ ഈ വെള്ളി നക്ഷത്രം ബുക്ക് വാങ്ങും വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം വാങ്ങിച്ചപ്പം എൻ്റെ ഫോട്ടോ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിലാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്ത് വരും ഇങ്ങനെ പത്ത് പേര് കാണുന്ന ഒരു സിനിമ മാഗസിനിൽ വരുന്നത് അപ്പം അന്ന് വന്നത് ജയൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരു ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് വന്നത് അപ്പം ഈ പല ആളുകൾക്കും വേറൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവന് വേറെ പണിയില്ലേ ഇവൻ ഇവൻ്റെ വല്യച്ഛൻ്റെ പേരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെന്താണ് ഇവൻ അച്ഛൻ്റെ പേരിട്ടാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം എൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു ജയൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ജയൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ മരിച്ച ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഓർമ്മയ്ക്കിട്ട പേരാണ് ജയൻ അപ്പം ഈ ആദിത്യൻ എന്നുള്ള പേരാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വന്ന ശേഷം ലോഹിദാസർ ഇട്ട പേരാണ് അപ്പം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ വല്യച്ഛൻ്റെ പേരെടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരല്ല എൻ്റെ പേര് ആദിത്യൻ അല്ല എൻ്റെ പേര് ശരിക്കും അതെ അങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡിൽ വന്നത് എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ആദ്യം വന്നത് രാജൻ ബിജു സാറിന്റെ പടമായിരുന്നു ആ പടം അത്ര നന്നായി പോയൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പടം ചെയ്തു കല്യാണ കുരുമാനം അത് ഞാനും അമ്പളി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അമ്പളിയെ ശരിക്കും അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് കാണുന്ന സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ പടവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ഭംഗിയൊന്നും ആയില്ല മീൻ വൈൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരാൾ അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ അമ്മിളി ചേച്ചി എങ്ങനെയാ ശരിക്കും വന്നത് ഈ കലാതിലകം ആ ഒരു ബേസിൽ നിന്നാണോ വന്നത് ഡാൻസിന്റെ ബേസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് കലാതിലകം ആയിരുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയല് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആ വെക്കേഷൻ ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡത്ത് റിഗാറ്റയിൽ ഡാൻസ് ചേർന്നത് അവിടെ അപ്പോ എന്റെ സീരിയലാണോ അതോ സിനിമയാണോ ദൂരദർശന്റെ സീരിയല് താഴ്വാര പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാട്ടിന്റെ കാടിന്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവിടേക്ക് എക്സ്കർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഒക്കെ മക്കൾ വരുന്നു അവരെ അപ്പൊ ഒരു കാട്ടുകൊള്ളക്കാരൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് പോലീസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ചേച്ചി ഡാൻസർ ആണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ആ വർഷം സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും സ്റ്റേറ്റില് വീഡിയോ കവറേജ് ഉണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ ആ വർഷം കവർ ചെയ്തത് സതീഷ് അനന്തപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറുടെ അസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ റിഗാറ്റയില് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ് ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു സി ഡി കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനും അച്ഛനും കൂടി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഡയറക്ടറുടെ വീടാണ് അതൊന്നും അറിയില്ല ചെന്നു ഞങ്ങളത് സി ഡി വാങ്ങി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബസ്സിൽ വരാനായിട്ട് നടന്ന് വരാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അപ്പോൾ സാറും സാറിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് അസിസ്റ്റൻസും കൂടി വന്നിട്ട് കാറിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാറ് കണ്ടു അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ടോ വിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മള് നാട്ടും പുറത്ത് കൊറ്റങ്കുളം അറിയാലോ ചവറ കൊറ്റങ്കുളം കര താമസിക്കും നമ്മളെ വിളിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിളിച്ചു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സീരിയല് താഴ്വാര പക്ഷികൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് േവള്ളി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ആദിത്യ ചേട്ടൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് ആദിത്യ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജയൻ സാറും പിന്നെ ആദിത്യ ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ വി എച്ച് എസ് എസ് ആൻഡ് എച്ച
സ്ഥിരമെന്ന് പറയാൻ കിട്ടത്തില്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് വരെ സുഹൃത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ആ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജയൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അതിന്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതെന്തായിരുന്നു സംഭവം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ ഇത് ഇവരെ വന്നത് ഇവരെ മകൻ അമ്മയുടെ പേരിൽ അമ്മയെ പ്രതിയാക്കി കേസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അമ്മ പറയണം എൻ്റെ അച്ഛനായതാണ് അതൊരു വളരെ ബുദ്ധിയായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് കള്ളത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണം മാറി നിൽക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിൽ കക്ഷി കയറുന്നു ഞങ്ങളതിൽ കക്ഷി കയറന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വക്കീൽ ഒന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ തെളിവുകൾ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അന്നത്ര പ്രായം അറിയാമല്ലോ അപ്പം വല്യച്ചൻ മരിച്ച ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രായമുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അന്ന് വരെ ഇല്ലാത്തൊരു കഥ അതിന് മുമ്പ് വേറെ പല പേരിലാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അയാളെ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഒന്നും കൂടി വലിയ ആളാവുക അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ഈ കേസ് കോടതി വരികയും ഈ കേസ് കോടതി തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒന്നുമില്ല ഇയാളുടെ ഉള്ളത് ഇയാളുടെ ഒറിജിനൽ അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് രാമകൃഷ്ണൻ ആശാരി ആളുടെ പേരാണ് എന്നിട്ട് കോടതി ഈ കേസ് തള്ളേണ്ട തള്ളാൻ കാരണം ഇയാൾ കോടതി ഹാജരാവുന്നില്ല കോടതി വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇവർ വരത്തില്ല അങ്ങനെ കോടതി തള്ളി കേസാണ് ഊർത്തിന്റെ ഹോട്ടലാണ് പക്ക നാടൻ ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഊണാണ് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യല് പിന്നെ കുടം ബിരിയാണിയാണ് കലം ബിരിയാണി അപ്പൊ കഴിക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാടൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരി പറ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ നമ്മളെ കണ്ട സന്തോഷത്തില് ഞങ്ങളുടെ യാത്രകൾ ആകപ്പാടെ പോയത് കൊറച്ച് കൊറേ അമ്പലങ്ങളിൽ വെക്കേഷനില് പോവാറുണ്ട് കളനി മധുര തിരുപ്പതി അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും പോവാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് കുറച്ചു മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴാണ് പോയി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം പുറത്ത് പോയി തുടങ്ങിയത് എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര മോള് അതായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നേരത്തെ എല്ലാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ അവസാനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും പുറത്ത് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി എങ്ങോട്ട് ആ ബ്ലൂ പോയത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം ശരി ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ഒരു പൊറോട്ട കഴിച്ചു തീർത്താലും ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മള് എന്റെ വല്യച്ചന്റെ വീട് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചത് തേവള കൊട്ടാരത്തിലാണ് പക്ഷെ വല്യച്ചന്റെ മരിച്ച ശേഷവും ഇതാ ബോഡി വരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ രണ്ടും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് അത് അച്ഛൻ എന്തോ ഒരു തോന്നി ഇവിടെ കൊടുത്ത അച്ഛൻ പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പിളി ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണുന്ന തന്നെ ഇരുപത് വർഷമായി ഞാൻ വന്നിട്ട
എന്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കും ഉണ്ടായി നമ്മുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം അതായത് ജയൻ സാറ് വളർന്ന വീട് അല്ലെങ്കിൽ ജയൻ സാർ നിന്നിരുന്ന ഒരു വീട് പോട്ടെ ചേട്ടന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്ന് വീട് ആ ഒരു പരിസരമൊക്കെ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഇതിലുണ്ടായി അതിന്റെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പൊ കഥ വീണ്ടും സസ്പെൻസിലേക്ക് വേറൊരു ഷോയിൽ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വലിയച്ഛനാണ് ജയിൻ സാറെന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നു അതൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്നാം സംബന്ധം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഭയം എന്താ അറിയോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ അടിയിൽ കമൻറ്റുമായിട്ട് വരും മനസ്സിലായി മരിച്ചു പോയി അച്ഛനെയും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയൊക്കെ ആക്ഷേപം പറയും അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലതും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ പവിത്ര ബന്ധം എന്ന സീരിയലിനകത്താണ് ആദ്യമായി ഈ വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് അന്ന് പറയാത്ത ഒരു ബന്ധം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്യച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനെ ഒരു ചേട്ടനേ ഉള്ളു അതായത് ഒരു അനിയനേ ഉള്ളു എന്റെ അച്ഛൻ ഏഹ് ചാനലിൽ പോയി ജയന്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇന്ന് ചാനലിൽ പേരും പറയുന്നില്ല ജയന്റെ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പൊ ഇവര് ജയന്റെ മകൻ എന്ന് വെച്ച് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചോദിച്ച് എന്തെങ്കിലും ജയന്റെ മകനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ തെളിവുകൾ പോലെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഇയാളുടെ വിചാരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാളിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാളോട് സംസാരം താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ പല ടെൻഷൻ നിൽക്കുവാണ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വൈകിട്ടൊരു ആറ് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വേറെ ഏതോ നമ്പർ വിളിച്ചു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇയാൾക്ക് എന്താ വേണ്ട ചോദിച്ചു ഇയാൾ എന്തോ സംസാരിച്ചു എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നൊരു സുഹൃത്ത് ഫോൺ എടുത്ത് ഇയാളെ കണ്ടി തെറി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ ഈ കൊല്ലത്തുള്ള എത്രയോ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലാൻ കൊല്ലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരെ വിളിക്കുകയോ എന്റെ സ്വരത്തിൽ ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വരാം ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ റെക്കോർഡിങ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് നോക്കി പോകുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ആൾ അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ചാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇയാൾ എന്നെ എൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്താൽ ഇതൊരു ഒരു ബഹളമാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തമ്മിൽ അടിക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ അണങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ചാനിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സംസാരം തന്നെ കാരണം ഇത് അവയൊരു ടീമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് വന്നാലോ അല്ലെ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പിളിയോടല്ല അമ്പിളിയോട് ഒരു ദേഷ്യം ആർക്കും ഇല്ല അമ്പിളിയെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധ കോസിപ്പ് ഒന്നും വരാത്ത നടിയാണ് അപ്പം ഇത് ശേഷമാണ് അമ്പിളിയെ കൂടി ദ്രോഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ എന്നെ ഏത് രീതിയിലും എന്നെ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ മൈൻഡ് ചെയ്യാറും ഇല്ല ആ വഴിക്ക് പോട്ടെ നമുക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ജീവിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇടപെടുന്നില്ലേ ാണ് <laughs> 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 എലീന 
ഈ സാധു മനുഷ്യനാണോ ഇത്രയും വലിയൊരു കമ്പനി നടത്തുന്നത് കാരണം ഞാൻ പ്രദീപ് പാർലർ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരു അൾട്രാ മോഡേൺ ഫ്രീക്കൻ ആണെന്നുള്ള ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അല്ല കാര്യമായിട്ട് നോക്കൂ ആ ഗ്ലാമർ നോക്കൂ സൂര്യ 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 വിജയ് അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മള് നമ്മളൊരു നടനായ ശേഷവും അല്ലെ നമുക്ക് പറയാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളൊപ്പം നിന്ന് കുറച്ചു പേരാണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് പിണങ്ങാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാച്ച ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും കുട്ടൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളും അതേ കണക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടൻ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു വക്കീലാ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നല്ലൊരു ഫാമിലി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ പോണോന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളൂരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങള് സ്ഥാപനം മൊത്തം കണ്ടുനോക്കാം അങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈവനിങ് സന്ധ്യ സമയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളും ഇനി ബിസി ആവാൻ പോവാണ് കാരണം എനിക്കും പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ പേര് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്തൊക്കെ ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോകാൻ അത് ഏതായിരുന്നു അമ്പലം ചെക്കച്ചിനേഴ് അമ്പലം ഓക്കെ അവിടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ അമ്പലിച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാനും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പറ്റാത്തതുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നല്ല അവസ്ഥയല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ പിന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അപ്പൂസ് അതിൽ ഹാപ്പി ആണ് കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവന് കറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റേത് അവന് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കണോ ഇപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര ഫുൾ ഓൺ ആണ് അത് കൊണ്ടല്ല മോനെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് യാത്രയൊന്നും പയ്യ തിന്ന പനിയും തിന്നാന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഹായ് ബൈ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ് വിടുന്ന അല്ലാണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ചേട്ടനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ചേച്ചി കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആണ് ബിക്കോസ് പല പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളപ്പം എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ചോദിക്കും പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ടില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു ദിവസം മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണെന്നും യു ആർ ടോട്ടലി ലൈക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളതാണ് ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ യു ആർ വെരി സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് രണ്ടുപേർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ അനീതി പറയുന്നത് വലിയ ആളായിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും സ്റ്റേ ബ്ലസ് ഓൾവേസ് അപ്പൊ മനേ ഒരു ഹൈഫൈ തന്നെടാ യെസ് അടുത്ത തവണ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞു ബേബി ഉണ്ടാവണം ബേബിയും കളരിയിൽ പോണം കേട്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി ഇതേ മുഖത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഇനി കുഞ്ഞാവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പിള്ളേരാവുണ്ട് ഞാൻ അഭിനയം തൽക്കാലം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കാന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞ ഞാനുൾപ്പെടെ ഫാൻസ് വന്നിട്ടാണിക്കും കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത് ഡെഫിനറ്റ്ലി രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സീരിയലുകളും സിനിമകളും നിറയെ കിട്ടിക്കോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ എലീനെ ഒരു ഭയങ്കര തന്റെ ഒരിയായിട്ടും 
തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൂടെ യാത്ര നമ്മളൊക്കെ ഒരേപോലെ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തും പറയാന്നുള്ള രീതിയിലായി പോയി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താങ്ക്സ് പറയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഇവരെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം പക്ഷേ മറ്റൊരു ആളുടെ അടുത്തും ഞാൻ ഇതുപോലെ പോകുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു വെരി സ്വീറ്റ് ബബായ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടാറ്റ കാണിച്ചേ കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ പോകണം ടാറ്റ പറ ഇവർക്കും സ്റ്റേബ്ലൈസ് എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുന്നത് കോഴ്സിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടാറ്റ